Hoy os traigo un tutorial muy sencillo de la función Collage de imágenes de DaVinci Resolve. Esto consiste en poner varios de tus vídeos o imágenes en pantalla con un fondo. Esto va bien si quieres simular una conferencia online, videollamadas, videorecopilaciones o simplemente vídeos de tus mascotas. Ya sabes, cuantos más gatos haya en pantalla, más popular será tu vídeo en redes sociales. Una vez dentro de DaVinci Resolve, debes colocar tus vídeos que quieres añadir al collage uno encima del otro, en la línea de tiempo, igual que en este ejemplo. Hecho esto, debemos importar un fondo cualquiera y colocarlo justo debajo de todo, debajo de todos los vídeos de los gatos. Después de agregar el fondo, tenemos que seleccionar todos los clips de vídeo menos el de arriba del todo y el de abajo y desplazarlos a un lado de la línea de tiempo. Seguidamente hacemos clic en el vídeo de arriba del todo y nos dirigimos al panel de efectos. Hacemos clic para desplegar el menú y tienes que ir al apartado de filtros. Hacemos clic y ahora tenemos que buscar el efecto collage de imágenes. Haz clic en el efecto y arrastralo encima del clip de vídeo de arriba del todo. Ahora nos aparecerá al revés. En el fondo se ve el gato y el fondo rojo aparece en el collage. Pero no te preocupes, ahora lo arreglaremos. Haz clic en el vídeo de arriba del todo y dirígete al apartado de efectos. Si no te aparece este menú, tienes que hacer clic donde dice inspector. Ahora clicamos en efectos y como podemos ver nos aparecerá el menú de efecto de collage de imágenes. Aquí podemos modificar todos los parámetros de este efecto. Podemos cambiar el número de columnas y de filas. En mi caso tengo 6 vídeos de gatos. Así que voy a poner tres columnas y tres filas. También, como ves, puedes modificar la posición de las pantallas o redondear los bordes de estas pantallas. Incluso puedes hacer que sean completamente redondas. Vale, yo creo que lo dejaré más o menos así. Y ahora modificaré los márgenes para que ocupe más espacio. Listo. Ya tengo las pantallas como quería. Una vez hayas terminado de retocar las pantallas del collage a tu gusto, el siguiente paso es rellenar todas estas pantallas con los vídeos de los gatitos. Para ello debemos dirigirnos a la configuración del efecto de collage, donde pone dinámica de trabajo. Ahora debemos cambiar crear fondo por crear recuadro. Como vemos, ahora el collage se muestra de manera correcta. El gato está en la pantalla pequeña y el fondo rojo está donde debería estar. Pero tan solo tenemos una pantalla pequeña con el gato negro. Nos faltaría añadir los otros gatos en las otras cinco pantallas. Para hacer esto, tenemos que seleccionar el clip de arriba de todo, hacer clic derecho y buscamos copiar. El siguiente paso es seleccionar todos los clips de gatos que anteriormente hemos puesto a la derecha, seleccionamos Hacemos clic derecho en cualquiera de ellos y buscamos la opción Pegar atributos. Normalmente en este menú vienen seleccionadas todas las opciones de vídeo. Debes desactivar todo haciendo clic en vídeo. Y ahora seleccionar solo la casilla de complementos y haz clic en aplicar. Gracias a esto lo que hemos conseguido es copiar el efecto de collage que hemos hecho anteriormente a todos estos clips de vídeo. Ahora selecciona todos los vídeos y desplázalos hacia la izquierda, que queden uno encima de otro. No podemos ver todos los gatos ya que están debajo del clip del gato negro. Para colocar los vídeos en las pantallas del collage, haz clic en el vídeo del segundo gato, dirígete a efectos, selecciona el apartado de recuadros y ahora selecciona la pantalla en la que quieres ponerlo. Vemos que ahora sí aparece en su sitio. Simplemente debes ir colocando cada vídeo en su pantalla correspondiente. Ahora está en la pantalla 4, pantalla 5 y el último gato en la 6. Vale, ahora ya tendríamos todos los vídeos colocados en su sitio. En el caso de que veas el resultado final y no te convenza cómo están colocados los vídeos, por ejemplo, quiero poner este gato gris con las luces abajo en el medio. Pues es muy fácil, selecciono el clip del gato gris y lo pongo en la pantalla 5. Ahora selecciono al gato que estaba en la pantalla 5 y lo pongo en la pantalla 3. Así de fácil. Ahora os quiero enseñar varios efectos que podéis hacer en este collage. Si nos vamos al apartado de recuadros y desplegamos el menú estilo de recuadro, aquí podemos añadir un borde a las pantallas, del tamaño y el color que tú quieras. Si por ejemplo quieres añadir un sombreado a esta pantalla de aquí, selecciona este clip del gato con las luces y ahora dirígete al apartado que dice sombra. Aquí puedes modificar la intensidad de la sombra, ángulo, color y otros parámetros. Muy bien, por último también puedes crear animaciones. 
para esto debes ir donde dice animación de recuadro y aquí configurar la animación. Puedes poner solo la entrada, entrada y salida, yo pondré solo entrada, que solo haya animación al principio del vídeo. Si quieres cambiar el fondo porque no te convence el que has utilizado, simplemente selecciona el último clip que es donde hemos puesto el fondo, quita el clip de ahí o elimínalo e importa otro vídeo en la línea de tiempo que quieras poner de fondo. Si colocamos este nuevo fondo debajo ya habremos cambiado de fondo. Y aquí tenemos el resultado final. Es un efecto muy simple que puede servir para vídeos de cumpleaños, vídeos de mascotas, viajes y cosas por el estilo. En mi opinión, para trabajos profesionales no le veo mucho uso, pero ya tenéis toda la información por si necesitáis hacerlo en DaVinci Resolve. Y esto sería todo por hoy. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. O no. O no. O no. O no.